Ein herzliches Hallo Leute hier bei Life is Strange, immer noch am Morgen des dritten Tages bei äh, Episode 3 Chaos Theorie. Und wir haben im letzten Part ziemlich komische und beunruhigende Dinge über den David Madsen äh, erfahren. Nämlich, dass er wohl ein ziemlicher Control Freak ist. Und wir haben erfahren, dass die Rachel wohl ähm, was mit Drogen zu tun hatte und mit dem Frank äh, irgendwie zusammen gearbeitet hat und das müssen wir jetzt irgendwie Chloe beibringen. Ich weiß noch nicht genau wie. Kann ich mit Joyce noch mal reden? Ja, ich kann mit Joyce reden. Oh, Chloe can't get through an hour without creating drama. Ah. Ja, das stelle ich mir auch nicht gerade leicht vor, Joyce, aber reden wir mal mit Chloe. Also Leute, jetzt heißt es Luft anhalten. Uff. Nice breakfast. David, you, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody, like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not. Now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Für David Partei ergreifen, für Chloe Partei ergreifen. Ah, was für eine Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde ja gerne die Situation deeskalieren und dem David zur Seite springen, weil... Ich Angst habe, dass er Chloe dann wieder schlägt. Ich werde mal für den David Partei ergreifen und schauen, wie es ausgeht. Hoffentlich kann ich wieder zurückspulen. Listen. We don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David Slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting, or that he keeps all those weird files on your classmates, or how you're always going off on how creepy David Enough. is. Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work, and sit down, and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Hmm. Oh. Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Okay, ich spule zurück und schaue mir die andere Variante an, um mich dann entscheiden zu können. Das äh, ist das Tolle an dieser Fähigkeit. Die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ach so? Ach, und jetzt muss ich hier wieder mit ihr sprechen. Mhm. Chloe? Okay. Ich überspringe mal. Well, students. Who else would do it? And I'm gonna... Ich meine, er ist dann auch nicht wirklich nett zu uns, ja? Also ich meine, er pöbelt uns gleich an. Not now. Yeah, I'm just always... Für Chloe Partei ergreifen. Äh, hey, hallo? I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. <lacht> äh, irgendwie stimmt aber was mit dem Spiel nicht. Ich kann auch nicht zurückspulen. 
äh, muss ich da mit der Joyce reden? Das ist ein bisschen komische Situation. Ich glaube, es ist ein bisschen buggy. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Okay. Äh, und was mache ich jetzt, Leute? Ich kann nicht zurückspulen. Das Spiel hat mich jetzt irgendwie rausgekickt, weil ich übersprungen habe. Ja. Ja gut, Leute, ich mache hier mal einen kurzen Cut und äh, versuche das mal wieder gerade zu biegen und schalte dann gleich wieder zu. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe wieder äh, auf dem letzten Checkpoint aufgesetzt und jetzt ergreife ich mal für Chloe Partei. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Okay. Das war jetzt mal... Ja, da war jetzt mal nicht nur so eine äh, kleine Abweichung in, im Ende, sondern... Uh, kann man... Oh, den, soll ich mal mit ihm nochmal reden? Ich will nicht sehen oder hören dich wieder, Max. Du hast mich und meine Familie genug Okay, aber wir haben ja nur die Wahrheit gesagt. Joyce. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Okay. Ähm, ja, also ich habe das, das sind die ganzen Sprüche, die wir das letzte Mal ja schon gehört haben, also vor dem Mini-Cut. Ähm, äh, ja, ich werde dieses Ende nehmen. Ich finde, die Joyce soll wissen, was der für ein Typ ist. Ich finde es schon. Sprechen. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. <lacht> okay. Äh, Chloes Haus verlassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> oh, 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 missing. Rachel Amber. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. <lacht> right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Is that that's not drin, or...? Yeah, that's not to be. I can't believe you hung out with him. Not anymore. Huh. We have to be casual ninjas here. Casual ninjas. Ooh. Shipples. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and, uh, and... Chloe, I got this. I'll be right back. <laughs> Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. <lacht> Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Okay. Ähm. Um. Careful, Max. Cujo ahead. Locked. Okay. 
I hope she finds a nice T-Bone to keep the doggy busy. Ja klar, ein T-Bone Steak wird's bestimmt hier drin geben. Äh, im, was ist das? Vogel. Ein toter Vogel. What is going on here? Gute Frage. Ob der Vogel wohl mit dem Wetter irgendwie zusammenhängt? Ach, jetzt kommen hier die wildesten Theorien. Oh, da ist aber nochmal einer. Na, so wild ist die Theorie vielleicht auch gar nicht. Noch ein Vogel. Tornados, Snowfall, Eclipses, now dying animals. Holy shit. Anders hätte ich das jetzt auch nicht ausdrücken können. This is so creepy. Flyer. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Oh, eine SMS von Papa. Okay, mehrere SMS von Papa. Maxine, Papa hier. Verzeiht, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Ich weiß, du bist traurig, aber deine Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht stehende getan hast. Manche Dinge liegen einfach nicht in deiner Hand. Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Kuss, Papa. Danke, Papa. Es war hart hier. Ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max. Okay. Ich schau mal auf die Tagebucheinträge. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir noch nicht. Ich roch, als sei ich in Chlor gefallen, aber es war toll, nach fünf Jahren wieder im Chloes Zimmer zu pennen und neben ihr aufzuwachen, wie die wie bei Übernachtungen damals. Aus irgendeinem Grund erinnerte ich mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichen, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verzieren. Aber wir bekamen Muffensausen und rannten lachend nach Hause. <lacht> Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu. Und Chloe lächelte mich an, als wären wir der geme geheimste Club der Welt. Oder wenigstens Arcadia Base. Wir waren verdammt nochmal Piraten. Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich genauso. Nur sind die Risiken viel größer und alles viel gefährlicher. Ich trug Rachel Ambers Sachen, weil meine Müffelten. Ein Band-T-Shirt und kaputte Jeans. So gar nicht ich. Aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden, also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment. Chloe forderte mich heraus, sie zu küssen. Also tat ich es. Sie dachte wohl, ich kneife. Warum? War ja keine große Sache. Es war knuffig, wie peinlich es ihr hinterher war und sie meinte, sie sagt es Warren. Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will. Oh, das denke ich auch, ja. Als ich zum Frühstück runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel, was so falsch wirkt, wenn man weiß, wie hübsch sie ist und wie langweilig ich bin. Das neue Outfit muss magisch sein. Ich half Joyce beim Frühstück machen wie früher nach Übernachtungen. Komisch, wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Ich muss Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte das alte Fotoalbum hervor. Ich bin eine von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen. Klar, als Fotografin. Wie lautet das Hitchcock-Zitat zu filmen als äh, Fragmente der Zeit? Wie Jefferson sagte, trifft dies auch auf Fotos zu. Ähm, ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen. Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte, wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es ein Foto von Rachel in den Sachen gab, die ich trug. Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe. Dieses herzzerreißende Bild war das letzte Foto, das Williams je schoss. Chloe und ich in der Küche. Joyce vermisste dieses fröhliche Mädchen wirklich. Ich weiß, es gibt sie noch. Als Chloe mich heute Morgen anlächelte, sah ich sie. Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und als Erwachsene verlor. Was auch immer erwachsen bedeutet. <lacht> Look elsewhere, steht da rechts oben. Fight. <lacht> Otters ist ein Otter gegen einen Hai. Aha. Ähm, das war Chloes Stichwort, reinzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten. Das gab mir eine grausame Deckung, äh, um in die Garage zu schleichen und David Madsons Geheimakten zu ergattern. Heute fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt. Und ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist und bin na viel nachsichtiger mit ihm, als ich sein sollte. 
Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte. David steht noch auf meiner schwarzen Liste, aber er ist ein guter Detektiv. Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung und ich glaube nicht, dass Chloe das gern hören wird. Sie muss aufwachen, wie wir alle. Als David heimkam, eskalierte es sehr schnell. Er wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern, als er mich in Rachels Sachen sah. Er war gereizt. Vielleicht werde ich den David, den Joyce so liebt, nie sehen. Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit. Das war das erste Mal seit Jahren, dass, ich, dass die beiden sich einig waren. Plötzlich konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten und explodiere. explodierte. Es war großartig. Ich wollte David schon lange selbst eins verpassen. Im schlimmsten Fall zurückspulen. Aber ich wollte, dass Joyce die Schwere seiner Paranoia erkennt. Sie wirkte so traurig und wütend, als sie von den Fotos von Rachel und Kate erfuhr, ganz zu schweigen von der Überwachung im eigenen Haus. Joyce schmiss ihn unter Chloes Applaus raus. <lacht> Okidoki. Äh, Mittwoch, aha. Äh. Ah, jetzt komme ich wohl mit den Tagen durcheinander. Fischer. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Hm. Klimawandel, hoffentlich nicht. Kli you don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? Hm. He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Oha. Der Nathan ist wohl in der Nähe. LKW-Fahrer. That would be cool to be a trucker for a while. Always on the road. Hey, how's it going? Peachy. Interview over. Uh, schlechter Tag. Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of goddamn Arcadia Bay. The whole town is crumbling. Snow, eclipse, that slut suicide. Kate is kein Flittchen. Listen, Kate Marsh was not a slut. She was severely depressed for good reasons. You didn't even know her, did you? I know all these black well spoiled shit. Like that other loser I'd see around here. Rachel. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Blöder Affe. Zeitung. Ich glaube, die haben wir schon gelesen, oder? Yes, another great day in Arcadia Bay. Äh, lesen? The Independent, plötzlich Schneefall, aber ja, das hat man schon bei der Joyce gesehen. Schon wieder ein toter Vogel. Ah, da ist die. Oh, oh. Okay. Machen wir mal ein Foto von dem Vogel und wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich Ameisen oder so. Look at that. So sad and disturbing and beautiful at once. What an amazing shot. So ominous. So. Obdachlose. Reden wir mal noch mal mit ihr. I hate seeing old women on the street like that. Nice world. Oh, die hat auch die äh, Cornflakes. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl killing herself at Blackwell. Mm, awful thing. Mhm. Mm Kate. Kate Marsh. I was with her when she jumped. I tried to save her. I swear I did. Oh, honey. That was her choice, not yours. Don't you carry that weight. Zu spät. Too late. And I had the power to change things. The more power you think you have, the less you do. Kate Marsh probably felt like she had nothing no more. I 
I know the feeling. Hmm. But I need to find out who else is involved in this. I'm probably a bigger snoop than you. <laughs> People pretend to not see me. So I see everybody. And everything. Um, oh, um, Nathan. Including Nathan Prescott? That spoiled shit finally got kicked out of his daddy's school. He also drugged the girl who jumped. Sounds like you know a lot more than me, child. <laughs> I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. Hmm. Gibt nichts zu erzählen, sagt die Wahrheit. Ja, ich schau mal, äh, sagt die Wahrheit. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Hmm. <laughs> Thanks for that storm warning, Max. And, uh... I'll let you know if I find out anything. Ich ähm, werde jetzt aber trotzdem mal zurückspulen, weil ich will wissen, ob die auch was über den Frank weiß. Das könnte uns ja helfen. Sprechen. Hi. I remember you. I heard about. Ähm. Ja, fragen wir uns mal nach Rachel. I think it's all connected to Rachel Amber's disappearance. A lot of things in Arcadia Bay are connected to Rachel. Mhm. Mm um, Frank. Frank Bowers knew Rachel. Have you seen him around? I saw him today. Looking more jumpy than usual. I don't know how he hasn't been arrested yet. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Okay. Maybe you could like. Wir sagen natürlich am Ende die Wahrheit. I feel like... Too late for me. I'm just gonna. Could be. So. Noch mal zurück. Und dann fragen wir sie. Hi. How are you? I, I heard about. A traurige Woche. It's been a sad week at Blackwell. It's a sad world, Max. But you're so damn young. Oh, if I could go back and be your age again. I truly wish I could help you. <laughs> you did the last time you talked to me. Now you look like you could do with help of your own. Just to find some answers. I'm probably a bigger snoop than you. Uh, David Madsen. I think Joyce's husband David has something to do with all this. He's an uptight ass. But I think he just wants something to do. Like, make life hell for me and his family? Sounds like you know. Mm -hmm. I just think our... Maybe you could like... Um, sag die Wahrheit. I feel it... Too late. I'm just gonna say... Could be. Gut. Also, dann schauen wir uns noch hier um. Lauter tote Vögel. Moment, Moment, Moment. Okay. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, um den Frank kümmern wir uns dann im nächsten Part von Life is Strange. Und ähm, ich hoffe, ihr steht mir bei, denn ich glaube nicht, dass das eine leichte Sache wird. Äh, zurückspulen hin, zurückspulen her. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.